สนับสนุนโดยมูลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อ18นะคะข้อใดเป็นจริงนะคะเราเริ่มมาพิจารณากันที่ข้อ1ก่อนเลยนะคะโจทย์กำหนดว่าถ้า a เป็นจำนวนจริงแล้ว a ยกกำลังสองมากกว่า a เสมอนะคะทีนี้ถ้าเกิด a เท่ากับ0นะคะเราก็จะได้0ยกกำลังสองนะคะซึ่งเท่ากับ0นะคะ0ยก2เท่ากับ0ปรากฏว่าได้เท่ากันไม่ได้มากกว่าเสมอนะคะดังนั้นข้อ1ก็เป็นเท็จนะคะหรือในกรณีที่เป็นเศษส่วนนะคะเช่นถ้า a เท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะเศษ1ส่วน2นะคะยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเศษ1ส่วน4ซึ่งเศษ1ส่วน4มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ซึ่งก็ไม่เป็นจริงนะคะดังนั้นข้อนี้ไม่เป็นจริงมาพิจารณาที่ตัวเลือกข้อที่2นะคะเขาบอกว่าให้ a b c เป็นจำนวนอตรกยะถ้า a มากกว่า b แล้ว c ลบ a มากกว่า c ลบ b นะคะถ้า a มากกว่า b นะคะเราก็จะได้ว่าลบ a ต้องน้อยกว่าลบ b นะคะแล้วเมื่อเราบวกเข้าด้วยจำนวนใดๆนะคะบวกเข้าไปด้วย4นะก็จะเป็น c ลบ a น้อยกว่า c ลบ b นะคะซึ่งจากโจทย์บอกว่า c ลบ a มากกว่า c ลบ b แต่ในความเป็นจริงแล้ว c ลบ a ต้องน้อยกว่า c ลบ b ซึ่งข้อนี้ก็เป็นเท็จนะคะต่อมาเรามาพิจารณาในตัวเลือกข้อที่3กันบ้างนะคะเขาบอกว่าให้ x เป็นจำนวนตรกยะถ้า x ยกกำลังสองมากกว่า4แล้ว x มากกว่า2นะคะ x เป็นจำนวนตรกยะในที่นี้ถ้า x เท่ากับลบ3นะคะลบ3เป็นจำนวนตรกยะนะคะแล้วก็ลบ3นะคะยกกำลังสองก็จะเท่ากับ9ซึ่งมากกว่า4นะคะตรงนี้ถูกต้องนะคะแต่นะคะลบ3นะคะมีค่าน้อยกว่า2นะคะซึ่งไม่เป็นจริงนะคะจากที่โดยกำหนดว่าถ้าเกิด x ยกกำลัง2มากกว่า4แล้ว x จะต้องมีค่ามากกว่า2นะคะแต่ลบ3ไม่ได้มากกว่า2นะคะดังนั้นข้อที่3ก็เป็นเท็จนะคะมาพิจารณาในตัวเลือกที่4นะคะให้ y เป็นจำนวนเต็มถ้า,ารากที่2ของ y มากกว่า1แล้ว y มากกว่า1นะคะเราจะรู้ว่ารากที่2ของ y นะคะจะมีค่ามากกว่า0นะคะมากกว่า0นะคะและ1ก็มีค่ามากกว่า0นะคะดังนั้นจากรากที่2ของ y นะคะมากกว่า1นะคะเมื่อยกกำลังสองทั้งสองข้างนะคะก็จะได้ y มีค่ามากกว่า1นะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือตัวเลือกในข้อที่4นะคะจากข้อนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราสามารถยกตัวอย่างคานได้นะคะเราก็จะบอกได้ว่าข้อนั้นเป็นเท็จนะคะ